Hi all, welcome to the another video in electrical system design. So, we module 2 and we discuss electrical system design. In the. So, we have a few portions of the video. We will discuss the introduction part. We will discuss the type of installations in the domestic dwellings use as per NEC guidelines. We will discuss the points of the wiring. We will discuss the topics in this video. Okay, now we will discuss the card. That is the card. Each and every subscribe to the subscribe to the number of the videos up to the number of the video. Like you are on the kind of video, a service main service connection and a course of the introduction parent and I know about end on a subsequent end the case specialties and almost the kind of our circuit to chamber other well a lighting circuit level on the casino and the topic you know other than discuss him on about in the internal distribution in domestic dwellings total load is mainly divided into two sub circuit other end the sub circuits and run a mainly divided again according to the load and such and a mainly the children that were other for easy calculation purpose of looking at an accumulator and I'm going to say they can other the load of good items are coming to circuit like a come other by the load corolla lighting it will a type of like applications are gonna be where are you सर्किट लेके आकम अब इधर ना हमले रिलेटेड टू आदेन ऐसे चुरे पेर टटन्द आदेन लाइटिंग सब सर्किट ना ना उन्नत ने पेरे अब आप वड़ा लाइट ऐट लो क्यूमेंट्स के लो मात्रन डाउन लो मेनली पीने तो उन्नत ने पेरे पावर सब सर्किट अदेद पावर कोडे क्यूमेंट्स अदेद पर इंडक्शन कुकर अलग मोटर Kristin, अरे लाइट, फैन, फाइव एम्पीयर ना सॉकेट्स, अरे साधारण ना हम यूज़ करने चाहिए चाहिए प्लग गलाम ना चार्जिंग पर पसंद करना कम नहीं यूज़ करना था, अरे जैसे हम फाइव एम्पीयर के ना ना रेटिंग वाले ना था, अब इधर क्या रीकिंग ना हम लोग मेन लोड का कनेक्टेड रहता था the load on each sub circuit shall be restricted to 800 watts अलग ये पत्त पॉइंट है इपे नौ वाट्स आए लेने को लपेला पत्त पॉइंट है लतो पत्त बल्ब भी डूंज जा रही क्या वे लोग पत्त वाट्स ने लीडी बल्ब आए लेने पत्त सुच्चे को लेने के लिए नामला दारू ऐसे नहीं रहते मैं ऐसे मतलब ये पत्त पॉइंट्स हैं ना ना वे लोग देश के ना अलग ये नौ वाट्स � it is under the minimum limit to our neck. If a separate circuit is installed for fan only, the number of fans in the circuit should not exceed 10. That is the maximum 10 where we can install the point where we can install the GM part. It is advisable to provide at least two lighting sub-circuit in each house so that in the case of fault in one sub-circuit, the whole house is not plugged into darkness. That is the number of fans. रेंडम उन्नत सब्सर्क्यूट्स का इंदर एलिमेंट है ना कारण जिन्हें अलग पर फुल लाइट बंद मरा बीट लागो उरी पावर सर्क्यू उरी सब्सर्क्यूटर नॉलेज है इंगिल इपर नमक वाला फॉल्ट हो कारण का बंद नेट सप्लाई पोवी आने के मत्तम बीड़े इड टाइप हो अबे रेंडो मोनो लाइट सब्सर्क्यूट इंदर इंगिल Amala video full lah itu rata oleh kanam. Evade ana fault tu ane, ah, dende MCB matra offa kita, nama kita correcte itu tu tiri cedah ona kau nada ana. Apa, adu adu kondo, nama kita ni sebanyak dua, tiga, empat, lima, sub circuit sebelah, nama kita valeri adi kita awisya ana ini lighting sub circuit aile. Adat tu amala perayaan power sub circuit ni kurus terana. Apa power sub circuit la points ona dek kena. The load on each power sub circuit should normally restricted to three thousand watts. Apa, oru power sub circuit lim Maximum beri anda tu mua airan watts beri beri kiam bawa dalam adil kuda, amalu beri kiam bawa di lalana beri negara. Adakah bola tanah itu point yang penting mana? Not more than two outlets on each sub circuit. Adakah itu dua plug point itu adil kuda dalam amalu kena kiam bawa di lalana uru power sub circuit le. Adakah bola maximum load ni kapasiti mana tu mua airan watts ana adil kuda amalu load kiam bawa di lalana. Adakah itu uru Randa item watt sendiri induction kru dengan lagi lindung ini, orang naal orang nama angkatan itu jadi. Kalau naal orang kuli kan atte dengan ni, orang macam orang je orang ini, eight thousand watt so, apa angkanya orang macam kan atte jam pada di lalai, nana mula disik na. Apa orang power sar cute lalai maximum orang orang watt so, nanti tu three thousand watt so, ada apa le? Randa plug gula matra, orang power sub sar cute lalai down lalai. Adanya in down power dulu. Apa, nama kita kerana dua muda muda connected je, kerana ni nama kita dijian am extra wire orang power sub sar cute lalai, nama kita balik kena nolol. Okay. Pita kaya na maina itu, nama kita lighting sub circuit na korang jem, power sub circuit na korang jem perayaan lada. Next, upuru single line diagram. Indah kita nama kita ni tenda kenda home mainly. Adine korang cuma perayaan bana. Apa single line diagram tu le? Nama kita feeder cable na, adine mainly supply beran salam. Pina main switch board na, nama kita. Adine macam am main switch board ni, na orang DB gel lekik tu benda tu le. Apa DB gel ni na, adem sub distribution board lekik tu benda. Adine SDB na mana korang tu le? 
അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എസ് ഡി ബിയിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് എം സി ബി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കറസ്പോണ്ടിങ് സ്വിച്ചുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കണേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് ഡി ബി വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഒരു ഇൻ്റർണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഫീഡർ കേബിൾ ഉണ്ടാവും മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ദൻ സം ജനറൽ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്തത് ദ കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി of such a size that it may carry load current safely adu load current safe aayittu carry cheyan pattuna conductor size nammal choose cheyana correct aayittu every sub circuit is to be connected to the distribution board adayathu ella sub circuit ullu nammal distribution board like connect cheyidirikkanam adhe pole thana adutha point in every phase line is to be protected by circuit breaker adayathu ella phase line isil nammal circuit breaker connect cheyidirikkanam of suitable rating as per the requirement appo requirement anusarichittu aanu nammal connect cheyandathu A switch board is to install so that the bottom lies from 1.25 meters above the floor. That is, the bottom lies from 1.25 meters above the floor. That is, the bottom lies from 1.25 meters above the floor. That is, the bottom lies from 1.25 meters above the floor. That is, all plugs and socket outlet are B of 3 pin type. That is, all plugs and socket outlet are B of 3 pin type. That is, all plugs and socket pin of the socket being connected permanently to the earthing system. അപ്പോൾ ത്രീ പിൻ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പിന്നെ നമ്മൾ എർത്ത് പിന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ ഓൾ ലാംസ് അൺലെസ് അതർവൈസ് റിക്വയർഡ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഹാങ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എബവ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്നും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിൽ വേണം മിനിമം ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കണേ അതായത് ഓൾ സീലിംഗ് ഫാൻസ് ആർ ഹാങ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എബവ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ബൾബ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വേണം ബൾബ് ഇടാൻ അതായത് ബൾബിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഫാൻ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കും ബൾബ് നമ്മൾ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ റൂമിൽ വരും അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് എപ്പോഴും അടിയിൽ വയ്ക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബോ ഫ്രം ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിലാണ് ബൾബിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും ബൾബാണ് എപ്പോഴും അടിയിൽ നിൽക്കുക ഫാൻ എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റൂമിൽ വരില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീടും കുറച്ച് റൂൾസ് തന്നെയാണ് നോ ഫ്യൂസ് ഓർ സ്വിച്ചസ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് അറ്റ് കണ്ടക്ട് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ വയറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവറി സർക്യൂട്ട് ഓർ അപ്പാറ്റസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ആസ് എ സ്വിച്ച് അതായത് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ എനി ബിൽഡിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാൻ വയറിംഗ് ആൻഡ് പവർ വയറിങ് ആർ കെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ടും പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ദ ലോഡ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഫേസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഉള്ള വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അതായത് എല്ലാതെ ആറ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ആറിലും കുറച്ച് വയലും കുറച്ച് ബീലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈച്ച് സബ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സസീവ്
അപ്പം ഇതൊരു മൊത്തത്തിലൊരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് അതായത് പോൾ കൊടുത്തിട്ട് പോളിൽ സപ്ലൈ വരുന്നു ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് നമ്മൾ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി വി സി ഓർ വെതർ പ്രൂഫ് കേബിൾ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഐ ജി എ പൈപ്പ് വഴി ഉള്ളിൽ കയറി അതിനുശേഷം എനർജി മീറ്ററിൽ കയറുന്നു പിന്നെ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ എനർജി മീറ്റർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റൂമുകളിലേക്ക് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു റൂം വൺ റൂം ടു റൂം ത്രീ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി സെലക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് പവർ സബ് സർക്യൂട്ട് പവർ സബ് സർക്യൂട്ടും അതേപോലെ ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റുകളാണ് ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ടത് പിന്നെ സബ് സർക്യൂട്ട് പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓൺ ഈ സബ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു പവർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എക്യുപ്മെൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പവർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോകേണ്ട സൈസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കറണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ലോഡ് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ആർ ബി ഓഫ് പി വി സി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ പി വി സി ഇൻസ്റ്റാലേറ്റ് കോപ്പർ ഓർ അലുമിനിയം ടൈപ്പ് വയസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സബ് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിൽ അതായത് അവിടെ വളരെ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഫാൻ ട്യൂബ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിലൊക്കെ നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് വൺ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ തിക്നസ് ഉള്ള വയറാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ അലുമിനിയം വേണം ഇനി പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ മിനിമം വേണം കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഓർ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ അലുമിനിയം അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ വേണം ദെൻ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ കോപ്പർ എന്തായാലും വേണം അതിന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം സ്വിച്ചസ് ഓർ സോക്കറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്വിച്ചസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം സ്വിച്ചുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റും ഫാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ആം ബയർ സ്വിച്ചസ് മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആം ബയർ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ എയർ കണ്ടീഷൻ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എക്സെട്രാ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ രണ്ടായിരം വാട്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരം വാട്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരാം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ആം ബയർ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമ്മൾ അവിടെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്ത കേസുകൾ നമുക്കെന്ന് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ആം ബയർ സ്വിച്ചുകൾ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓരോ സ്വിച്ചിന് ടൈപ്പും കാരണം അനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ വരെയുള്ള സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ബ്രാൻഡും ടൈപ്പും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമൊക്കെ സെറ്റ്
പി വി സി സർഫസ് കോണ്ടിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കോണ്ടിറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പൺ ഒരു ഇടയിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തേഡാണത് അതായത് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ പൈപ്പ് അതായത് പി വി സി വയേഴ്സ് നമ്മൾ വലിക്കേണ്ടാവും അത് സർഫസ് കോണ്ടിറ്റായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേ കൂടി ആയിരിക്കും അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തേ കൂടെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അത് പൈപ്പ് അതുകൂടി പോയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നാൽ പി വി സി ഇൻസുലേറ്റ് വയേഴ്സ് ഇൻ കൺസീൽഡ് കോണ്ടിറ്റ്സ് അതായത് ഈ സെയിം പൈപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കാണണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വയസ്സും കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കേണ്ടാവുക ആ ഒരു ടൈപ്പ് വയറിങ്ങിനാണ് പി വി സി ഇൻസുലേറ്റ് വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് കൺസീൽഡ് കോണ്ടിറ്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വയേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ പൈപ്പ്സോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻലി ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മെയിൻലി ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വയറിംഗ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എർത്തിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ